Alarm saat 5'e kurmuş. Zaten fazla uzanacak kısım yok herhalde. 4 tane gevrek. Şuraya geldi kaç gevrek? 6. Torbayı aynı mı yapayım abi? Aynı torba. Aynı torba olmaz Ben dayanamadım ya. Sıçtı şu anda efsane. Ben de. Of be, sese bak. <gülüyor> Şu an Sakar geçtiğindeyiz. Su yok burada. Sadece kendi aracımızı park edebildik. İşte ufak bir çay demledik. Ee, İzmir'den almış olduğumuz gevreklerimiz vardı. Yanında da birer tane de boyozumuz var. İzmir'den geliyoruz ya da olsa olması da gerekiyordu. Buradan Köyceğiz'e geçmeye karar verdik. İşte Cemil'in yeri diye bir yerde herhalde gideceğimiz yer. Ee, aradık yoldayken boş diye düşünüyoruz. Yani çevreden hiç ses gelmiyordu. Ve yerin sahibi açtı telefonu. Hatta gelirken bir beş tane ekmek alır mısınız dedi. <gülüyor> yani alırız dedik. Bakalım gideceğiz göreceğiz nedir durum diye. Bir kere daha gitmiş. Evet. E, yerlerine hakikaten temiz bakan insanlar. E, oradan artık devam edeceğiz. Ben niye kalandım? <gülüyor> <gülüyor> Aldım şu an. Kaç yıl önce gelmiştik? 3 yıl, yıl falan herhalde. 3 yıl önce geldiğimizde toprak yoldu. Şu an yine parke döşemişler. Çok daha rahat geliniyor. Çok güzel her yer portakal bahçesi. Evet Emircim. Kaşa niye çıktık? <gülüyor> ne yapıyoruz? Valla kaldık köyceğiz de be. Evet çok güzel. Evet. Bu kaba taşları alayım en azından da alttan baksana. Evet. Hatta şöyle baksan daha iyi. Yürüyün çok yakınına kurmadık kampa. Ne olur ne olmaz. Sivrisi nezlerden ne kadar uzak. Bu kadar iyi mi? Çadırımızı sonunda kurabildik. Güzel de bir yer bulduk. Epey de boş bir güne denk geldik. Bayram olmasına rağmen belki insanları biraz hava serin geldiğinden dolayı çok fazla tercih edilmemiş. O yüzden rahatça bir yerleşebildik. Normalde Kaş'a gitmeye niyetliydik direkt. Buradaki göl havası çok hoşumuza gitti ve Aynen. kaldık. Çevrede Kaonos vardı antik kent. Başka ne vardı? Dalyan'a gidebiliriz. Dalyan'ın gidebiliriz. Dalyan dışında kral mezarlıkları yakındı buraya. Ha, Oraya evet, gidebiliriz. Evet kral mezarlıkları çok güzeldi. Oraya Ondan sonra kaç yıl üzerindeki asıl gitmek istediğimiz yerli yerler. Belki Patara'ya uğrayabiliriz. Belki Leton'a gitmek istiyoruz uzun zamandır. Leton'a gidebiliriz Patara. Oraya bir görebiliriz. Ee, bakalım çok acelemiz yok şu anlık. Evet. Öyle. O anlamda yerleştik. Güzel. Bakalım şimdilik her şey yolunda gidiyor. <gülüyor> tamam. Evet Esra'cığım ne yiyoruz? Biberler kızarmaya başladı. Biraz yavaş oluyor tabi ama. Ne yiyoruz? Kumru aldık İzmir'den tabii ki. Boş kumru. Şimdi onu içine biber kızartıyoruz. Ee, sucuğumuz var. Ee, İzmir tulum getirdik. Bence güzel olacak. Evet aralarına koyunca. Evet. 
baya baya efsane olacak gibi. Havanın kararmasına bir da biraz daha var. var. Herse değil tam olarak. Neyimiz var? Yarım herse. <gülüyor> Köz patlıcan. Bunu da tam yola çıkmadan önce közledik fırında. Güzel. İyi hadi bakalım. <gülüyor> Geçen hafta yıl dönümümüzdü, evlilik yıl dönümü. Hiçbir yıl dönümümüzü doğru düzgün kutlayamadık aslında bu zamana kadar. Beşinci yılda kutlarız dedik ki geçen hafta beşinci yılımızda onu da kutlayamadık. Beşinci yılda Beş... ilgili olarak bir de iki sene önce falan evet. böyle bir Foça'ya gidiyorduk yoldayken. Ne planlar? Acayip bir kutlama yapacağız, sevdiğimiz herkesi davet edeceğiz, müzik listesini falan ayarlayacağım. <gülüyor> neler neler ama e, kutlayamadık, hiç kutlayamadık yani öyle bir şey oldu. Evet, bu döngüyü kırarız demiştik 5. yılda, o da olmadı. Yani yine de takılmıyoruz çok fazla. Ee, ne zaman vakit bulabilirsek veya o hafta içerisinde kendimizce ufak bir eğlenebileceğimiz bir etkinlik yapıyoruz mutlaka. Bugün de... <gülüyor> Bebeğim, üfle. <gülüyor> üfle. Üfle, üfle, üfle. <gülüyor> <gülüyor> Yan ayağımı üfledim az önce. <gülüyor> Şimdi de bu güzel ortamda kutlayalım dedik kendimizi. Evet. Ee, nice beş yıllarımız olsun inşallah. Hep de böyle olsun. Ben gayet memnunum şu anki halimizden. Ee, böyle daha kalabalık, daha neşeli bir ortamda. Belki nikah tazeleme gibi. Yok <gülüyor> artık. <gülüyor> Onuncu yıl olabilir ee, aynen, o yani. Aynen. Daha çok öyle bir şeyler yapacağız. Daha çok tazeyiz falan. Aynen. aynen. İyi hadi yani, afiyet olsun. Afiyet olsun. Baya yanlış da güzel bir yer bulduk sanki ya. Aynen. O değil ki kampı da buraya atabilirmişiz. Evet. Lan biraz karo içini yapacağız mı burada? Bilemedim. Öyle mi yapalım? Bugün artık kentleri gezelim. Yani olmazsa bugün gezelim artık kentleri. Görün şöyle üç tarafa doğru falan. Bir gideriz. Sahibini bir bulmak lazım buranın ha. Böyle bize bir 3-5 seneliğine kiralasa burayı. Şuraya kanolları koyardık. Şuraları da komple bir temizlerdik. Ağaçları ufak bir budama işi. Evet gölge alanı da çok. Parti parti böyle çadır yerleri. Kendimize de girişe şuraya bir tane bar gibi bir şey yapardık. Evet. Olmaz mı? Olur. Kurban sesi sıfır. Yani taraf gibi değil. Bir de portakal bahçesi var arkasında. Ve benim kurbağalar biliyorsun ki... Ama dün akşam çok coştular akşam ya. Akşam yani. Acayip derdi yani. Hakikaten uyuyamadım. Ay, bir de böyle bir koku. Ya, evet. Gerçekten. Portakal çiçeklerinin kokusu. Efsun. Bir de okaliptusların şırıltısı. Baya olur ha burada. Gitti. Arabada var o gibi bir şey var. 
var mı? Bence burada yeterince yeşillik var. <gülüyor> Hayır belki ilgisini çekeriz dedim. Saklandı. Belki domates sevirdi. Gel. Hadi gel. <gülüyor> Olmadı mı? Olmadı. Neyse. Bir sonraki kaplumba ayı. Aramaya devam. <gülüyor> İleride Kavanos'un üstünden göreceğiz muhtemelen. Ee, bu deniz ve Dalyan Boğazı'nın bağlandığı bir nokta var. Aslında en keyifli olacak olan şey o taraftan başlayıp bu tarafa doğru ya da akıntı böyle gibi duruyor gerçi şu anda. Buradan başlayıp şu boğaz boyunca bir kano turu yapmak. Yani şu an sportif faaliyetlerim çok gelişmiş durumda değil ama e, ondan dolayı akıntı yönünde <gülüyor> bir yer olursa çok zorlanmadan yani gidebiliriz gibi şey. sanki. Ama keyifli olur, güzel olur. Evet. Güzel yani bir gerçi hep şöyle geliyorlar da tur yapıp geri dönüyorlar herhalde. Bizim evet, sarasta bu başka. Tekne turu da yapabilirsiniz. Sonuna ben yanında kalkan tekneler oluyor. Hatta oraya gittiğimizde orayı da çekeriz. Sonrasında çok yaklaştık şu an. Dalyan Boğazı. Ve Kavanoz'un birkaç tane girişi var bu arada. Daha öncekinde bir alt taraftan girmiştik. Şimdi bir üstünü deniyoruz. Ama netice itibariyle her bir aynı yere çıkıyor. Burada çok otopark sorunu yok gibi. Orta giriş gibi kalıyor herhalde ama tam bir tabelası da yok. A veya B girişi diye. Herhangi bir şey de yazmıyor. Buradan bir girelim bakalım o zaman. Bir ibare kullandılarsa da ona göre video içine onu da ekleyelim. Olmaz mı? Olur. Haydi bakalım. O zaman ben kimlikleri vereyim. Kimliğin neredeydi? Burada mıydı? Evet. Ücret ne kadar? Bunu letonda falan kullanabiliyor muyuz? Bunu bakanlığa işletip müze ve öğren günlerinde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki letonda. Tamam. İyi oldu. Ne kadar geçerli olacak kartta? Bir yıl. Bir yıl. Malzemenin büyük bir kısmı değişmiş diyorlar ama yine de insanın hayal gücünü çalıştırıyor. Parçaları birleştirebilmediysen en azından düşünürsün. Şimdi ahşaplarla desteklemişler. Buradan giriş de yoktu hatta. Hı hı. Bolca keçi vardı. Kokuları hala var. Şu an evet keçileri göremesek de kokuları var. Bence gittiğimiz antik kentlerde en güzel manzaraya sahip kent diyebiliriz buraya. Şimdi birazdan gösteririz. Bu tiyatroda gerçekten manzara çok güzel. Ama az önce bir şey okudum. Eee Zamanında buraya yerleşen insanlar, yine Anadolu'dan e, göç edip buraya gelen insanlar ve bir hastalıktan acayip şekilde müzderip olmuşlar, sıtmadan. Yani manzara efsane olabilir ama şu göllerin olayı birazcık sıkıntılı sanki. Yani sivrisinek sebebiyle ciddi anlamda problem yaratmış gibi duruyor. Keçilerin tezekleri. Evet, bir yerlerden çıkacaklar ama bakalım nerede. Bir de siyah siyah hepsi. Erken saatlerde gelmek bence çok avantajlı. Hiç kimse yok ya. 
Rahat rahat izleyebilirsiniz. Mevsim olarak da güzel bir mevsimde geldiğimizi düşünüyorum. Çok sıcak olduğunda gezmek biraz zor oluyor. Şu an hava herhalde 22-23 derece falan gibi. zamanımızı alır gibi sanki ama vaktimiz var. Evet, bir de Hava yeni. da güzel. Keçilerin izleri <gülüyor> ah yeri bırakmışlar. Evet bayağı çıktık ama Biraz daha yolumuz var gibi. Kaunas'ın en tepe noktasına şu an ulaştık. Yaklaşık yarım saat sürdü çıkmamız. Bence en önemlisi kesinlikle sabahın ilk saatlerinde gelmesi lazım. Havalar çok ısınmadan. Biraz yorucu oluyor. Patikaları takip ederek çıktık. Bir de bence kesinlikle iyi bir ayakkabı. Emir'in şu an outdoorları var, mantıklı oldu. Ama kesinlikle sandalet veya terlik gibi bir şeyle çıkılmaz. Ee, ama manzara gerçekten Dalyan'ın iki yönden de görebileceğiniz bir manzaraya sahip. Diğer tarafını da inerken gösteririz. Teknelerin kalkış noktası gözüküyor orada. Ve istersen buradan da çekeyim. <gülüyor> Nasıl? Yorgunluk? İyi mi? Aa, sırtım terledi ya. Derece <gülüyor> yani. Üstüm İstanbul tutarası ineceğiz diye düşünüyorum. Evet. Aynı yerden ineriz herhalde rahat bir şekilde. Bir Şu yerden sonra patika lazım. yok oluyor. Kayaları tırmanmak gerekiyor. Evet. Orası biraz zorladı. Diğer yerler sıkıntı değil de. Bakın çok da zorlanmayız herhalde. Bakın. Her yer oda çayı yalnız. Ha. Hmm. Aa evet doğru. Aslında toplamak lazım da hiç uğraşmıyoruz. Yalnız pek buraya kadar gelen olmadı. Fark ettin mi? Uca doğru gidiyorum. Kavanoz'un hemen dibinde olan Suluklu Göl. Bir ileriki noktada onun yaklaşık 8-9 katı olan kısımda e, Ala Göl olarak geçiyor. E, burası da Boğaz'ın olduğu kısım. Ve bizim dönüş yolumuz. Evet burası da Dalyan Boğazı'nın teknelerin kalktığı kısım. Ee, hatta şey karşıya feribot çağırıp geçmiştik Emir. Arabayla hmm, biz bu yakadan gelmiştik. Sonra karşıya geçmiştik. Şurası da kral mezarların olduğu yer Emir görüyor musun? Kayaların orası. Gördün mü? Aa, evet gördüm. O tarafa da gideriz şimdi. İniş yolunda fark ettik ki patikalar yok olmamış aslında. <gülüyor> şu yoldan indik şu an daha rahat indi. Emircim bizi nerede çıkardı? Nereden çıkardı? Onu göstereyim. <gülüyor> şu kayalara tırmandık keçi gibi. Ama bilmiyorum da en az bir 5 dakika kazanmışızdır ha. Patikalar çok çevirdi bize. Ama inerken nasıl ineceğiz diye evet, düşünüyorum. Evet kestirme oldu yine de çıkarken ama. <gülüyor> evet, inerken... i̇nerken düzgün yolu bulduk en azından. Evet. Şöyle şuradan. Aşağı doğru şey devam edeceğiz.
<gülüyor> Efes'in kedileri, kavanozun keçileri diyebilir miyiz? <gülüyor> Kısımda da çeşme, agora, apoyo ve teras tapınağı var. Suluklu gölde aşağıda. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Bir sonraki sefere gelmek istediğimiz giriş tarafı da burada mı kalacak acaba? Galiba. Çıkış diye de yazıyordu orada da. Hep bir alt giriş diye bahsediliyor işte. Üçüncü giriş de belki burası. Buraya da bir gün bir zorlamak gerekir gibi. Kral mezarlıkların olduğu yere geldik. Yaklaşabilir miyiz bilmiyoruz. Her yerde. Zeytin bahçeleri. Herhalde mezarlığın olduğu yerden en fazla yaklaşabileceğiz. Buralardan girmemiz çok zor gibi. Herkes çünkü çevresini kapatmış. Ama büyük şans böyle bir yerde arazi sahibi olmak. Hakikaten büyük şans. İsterdim. Kıskanmadım değil yani. Anca kabristanlığın içerisinden ulaşabildik. Dışarıdan baktığımızda burası da ağaçlardan dolayı görünmüyor. Ama iç kısma gelindiğinde yakından bunu da görme fırsatı oldu en azından. Bezarlığın hemen yan tarafında aslında bir giriş noktası var. Ama her geldiğimizde kapalı. kapalı. O yüzden yani ne sebep de bilmiyorum. Kabristan'dan girdik ama. Buradan da girmek çok saygısızlıkmış gibi geliyor bana ama sessiz sakin bir şekilde aslında girip evet. bakıyoruz. Tüm teknelerin kalkışta yaptığı noktalar. İlerleyen noktadan da var, karşı taraftan da var. İnsanlar burada. Boğaz boyunca seyahat edebiliyorlar. Az ileride de arabalı olanlar var. Bu tarafa gitmemize gerek yok herhalde. Bir günlük çünkü Dalyan'a geçmeyeceğiz. Evet, Orada herhangi bir şey yok. Ee, Kampalarına geri döneceğiz. Günaydın. Bugün sabah epey bir erken uyandık. Saat 5.30 falan da herhalde günün doğuşunu izleyebilmek için. Gece epey bir zor bir gece geçirdik gibi. Yatmadan hemen önce iki tane ağaç devrildi. Ciddi bir rüzgar vardı burada. Sabaha kadar da hep böyle aklımdan bir acil eylem planları geçirdim. Acaba üstümüze düşse ne olur? Acaba bir yerden bir dal gelse ne olur? Esan üstüne nasıl atlayabilirim? Nasıl ona zarar vermeden bu işten kurtulabiliriz? Ya da nasıl toparlanır kaçarız falan filan diye. Biraz o yüzden zorlu bir geceydi. Çadırın yanlarını da bağlamadığımızdan dolayı üstümüze üstümüze böyle bir yatma durumu oldu. Ama yine de erken yattığımızdan dolayı uykumuzu almış vaziyetteyiz şu anda. 
ufaktan bir çadırımızda toplamaya başladık. Erkenden yola çıkmak istiyoruz bugün. Bir şeyler içip günün doğuşun kalanını biraz daha keyfini çıkartıp Kaş'a doğru artık yolculuk yapmayı düşünüyoruz. Afiyet olsun bizde. <gülüyor> Esra anlat bakalım neden bu kadar? Neden bu kadar? Senden dolayı bu kadar. Dün doğumu falan izlemedik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Emir çünkü çadırını toplamak istedi. Çok önemliydi o an. <gülüyor> Kötü mü ettim ya? Erken yola çıkalım istedim. Daha güneşte çıkmamıştı. Yüzüme bak. Bakmıyorum. <gülüyor> Yüzüme bak dedim. <gülüyor> Neyse bebeğim. Ben yine de seni çok seviyorum. Kafanı mı salladın? Rüzgardan dolayı saçtırım daha kanarda. <gülüyor> tamam. Ne yapıyor bir cik? <gülüyor> Esmedi mi hiç esmiyor. Esimi de yeri yerinden oynatıyor o derece. Şimdi öncelikli olarak iki gün önce çıktık İzmir'den yola. Kaşa diye çıktık. E, rotamız da çok belli değildi. E, geçerken bir köyceğiz uğrayalım dedik. Merkezden geldik hatta. Köyceğiz merkezden buraya. İlk önce yemek yeriz diye geldik. Doğru. Yoldayken aramıştık. Evet. Çünkü buraya yani yol kaş üzerinde... yolunda yemek yiyebileceğimiz güzel bir yer evet, Çok kötü bir kuru fasulyeci deneyimimiz oldu evvelinde <gülüyor> de. Öncesinde. Yani... Yedim ben ama nasıl yedim? Neden yedim? Hala sormuyor değilim. <gülüyor> o tatilimizde de güneye giderken yağlı bir kuru fasulyeyle tatile başlamak pek hoş olmamış. Evet. Kimi anlatsak absürt diye geliyor da <gülüyor> yolda da başka da bir şey hakikaten bulamadık ama ya. O yüzden bu tatili riske atmayalım dedik. Burada bir şeyler atıştırıp yola devam etmeyi düşünüyorduk. Ama e, o gün hava biraz kapalıydı. Evet. E, buranın sakinliği çok güzel geldi. Evet, kimse de yoktu. Yani işin ilk içeri telefonda mesela buraya aradığımızda da hiç ses gelmedi çevreden. O da cezbetti bizi. Gidelim, belki seversek kalırız falan dedik. Evet. Ee, geldik ve hakikaten kaç? 3-4 aile falan vardı herhalde. Evet, Çok küçük bir yerde değil burası. Yani bayağı yayılıyor insanlar gibi. Rahat rahat. Evet, ilk geldiğimizde sormuştum ben. Bu bayram tatil bağlanmadığı için yoğunluk çok olmamış. Normalde sezonda 40-50 çadıra kadar çadır atılabilecek yer var. Gayet geniş bir alan. Ama tabii şimdi bizim bayağı bir geniş bir alanımız oldu. Evet. Yani yakınımızda hiç kimse yokken rahat rahat çadırımızı kurduk. Çok da keyif aldık. Şu an biraz doldu ama. Doldu. Yani bayramdan sonra evet, daha, bir, daha bir yoğun oldu gibi. Ama evet. güzel, hala güzel. Evet. Kimsenin kimseyi bir rahatsızlığı yok yani kalabalığı da hissettirmiyor masası vesairesi falan. Evet. Aralı yine. Şu ana kadar planlarımızı, yani planladıklarımızı pek yapmadık gibi oldu. Evet, yani Kaşa diye çıktık, ama. burada durduk. Ee, daha iyi yaptık. Evet. Spontane oldu. planlar aslında daha iyi oluyor. Biz yani daha önce böyle daha iyi oluyor. tatil yapmıştık. O zaman da yine e, Kaunas'a gitmiştik, Antik Kent'e. Dalyan'a gitmiştik ama çok hızlı geçmişti o tatilimiz. Ben askeri gitmeden hemen önce. Evet. O yüzden burada kalalım, oraları rahat rahat gezelim dedik ve gezdik. Ah. <gülüyor> Emre'cim, <çok>, hayt. Haydi <gülüyor> Ya. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 
Aha! Tosbiğin kırılmış burası. Aynen. Araba falan mı geçti acaba üstünden? Çok güzelim ya. Korkma. Tamam korkma korkma tamam. Yalnız balıkları sen efsane değil mi? Aynen. Bak şuraya bak. Abi bayağı güzel ya. Taş atayım mı bir tane? <gülüyor> Atamazsın ki. <gülüyor> At bakayım. At. İmkansız. Sınırda kaldı sanki. Hakikaten ya. Gitme be. Bu sefer gitti. Yine sanki su sesi gelmedi. Taşa değdi ondan sonra gitti. Ha <gülüyor> gidiyormuşum. Tam şuraya düştü. Ne oldu? Su mu? Bize Taş düştü. Su. Yok yok bu sefer düştü. Ha. Gerçekten tamam. suya düştü. Şey taş sesi gelmedi zaten bu sefer. Boyunca o kadar çok portakal suyu satan yer var ki böyle bir de portakal bahçelerini gördükçe durmamak imkansız. Birinden birine mutlaka duruyorsunuz. O yüzden gözünüze kestirdiğiniz ilk temiz yerde mutlaka durun. Boşuna zaman kaybetmeyin. Bir de nar suyu satan yerler de var. Artık hangisini canımız ister denk getirirseniz. Tam da ikisini güzelmiş bu arada. Tamam mı? Tamam. Bir bak bence. Evet, her manzaraya durmaktan hareket edemiyoruz. Hakikaten bitiremeyeceğiz herhalde biz bu yolda ya. Fena bir şey ama. Kaplumbağa kurtarmaktan bıktım, bu nedir arkadaş ya? <gülüyor> Kamera yolda kaplumbağa kovalıyorum.